안녕하세요 바리스타 커플입니다 오늘 준비한 영상은 피처 스파운 모양에 따른 특징들을 알기 쉽게 정리해보았습니다 시중에 정말 다양한 튜닝 피처들이 많잖아요 또 튜닝하지 않은 순정 피처를 사용하시는 분들도 계실 거예요 다양한 피처 스파운들을 비교해서 저희가 각각의 특징들을 하나씩 설명해드릴게요 먼저 설명해드릴 피처는 U자 형태의 순정 피처입니다 입구가 U자형으로 넓고 둥글기 때문에 결이 크게 잘 퍼지는 특징이 있고요. 유량을 과감하게 붓기 쉬워서 그림이 크게 나오는데 유리한 피처입니다. 그래서 초보자분들이 처음 라떼하트를 접했을 때 하트나 거품 띄우기 등 기본 패턴들을 연습하시기 좋은 피처입니다. 또한 이 피처는 폭이 넓은 만큼 빠른 핸들링부터 슬로우 로제타처럼 느린 핸들링까지 다양한 용도로 활용할 수 있고 선의 두께감이 있기 때문에 면적이 넓은 패턴을 만들 때 좋은 피처입니다. 두 번째 보여드릴 피처는 튜닝 피처인데 소문자 유우자 형태로 약간 좁은 스파우스를 가진 피처입니다. 이 피처는 우유 나오는 양이 상대적으로 작아서 결이 조금 더 섬세한 느낌이에요. 저희가 자주 사용하는 피처 중 하나인데 로제타나 장미, 백조 등 섬세함을 요구하는 패턴에서 자주 사용하고 있어요. 이 피처는 우유가 너무 얇게 나오지도 않고 굵게 나오지도 않아서 결을 내는 패턴 뿐만 아니라 드로잉 패턴을 그릴 때도 아주 유용하게 잘 사용하고 있습니다. 마지막 세 번째로 보여드릴 피처는 튜닝 피처이고 V자 형태로 뾰족한 스파우스를 가진 피처입니다. 입구가 좁은 V자 형태로 되어 있어서 앞에 두 피처보다 조금 더 결을 섬세하게 조절할 수 있다는 장점이 있어요. 좁고 날카로운 스파우스는 유량을 얇게 조절 가능해서 보다 쉽고 효과적으로 원하는 모양의 라떼아트를 그리는 것에 도움을 줄수 있습니다. 물론 직접 컨트롤해서 얇게 낼 수도 있겠지만 피처가 어느 정도는 도움을 주기 때문에 얇은 결을 다른 피처보다는 훨씬 쉽게 그려낼 수 있습니다. 스파우스의 모양이 각기 다른 세 가지의 피처를 살펴보았는데요. 컨트롤을 통해서 입구가 넓은 피처로도 얇은 결을 만들 수 있고 입구가 좁은 피처로도 두꺼운 결을 만들어낼 수 있지만 컨트롤이 힘든 초보자분들은 피처의 도움을 받아 조금 더 쉽게 그릴 수 있는 피처를 선택하는 것이 좋을 것 같습니다. 꼭이 피처는 이 패턴만 그릴 수 있고 그런 게 아니라 자신이 원하는 스타일을 잘 나타낼 수 있도록 도와주는 피처를 선택해서 사용하시면 도움이 많이 될것 같아요. 오늘도 영상 시청해주셔서 감사합니다.